సేవాభారతి ఆశ్రమం ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ రాజేంద్ర గారు మనతో ఉన్నారు రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడడం సేవాభారతి కార్యక్రమాల వెనకాల ఉన్న మోటివ్ ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి నా పేరు రాజేంద్ర ఎక్క నేను సేవాభారతి తెలంగాణ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ని ఓకే ఆ ఎగ్జిక్యూటివ్లో పర్టికులర్ నేను స్కిల్ సెంటర్స్ని చూస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఉన్న సెంటరు ఇది బోయినపల్లి స్కిల్ సెంటర్ అంటారు సేవాభారతిది దీంట్లో మేము పర్టికులర్గా హెల్త్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ మేము ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నాం అండి ఇది హెల్త్ కేర్ హబ్ అంటాం మనం అయితే బేసికలీ మేము రకరకాల సర్వీసెస్ చేస్తాం సేవాభారతి అక్రాస్ ఇండియాలో మేము వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సర్వీసెస్ చేస్తామండి అక్రాస్ ఇండియాలో ఎవ్రీవేర్ వీఆర్ ఐ వీ ఆర్ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ బట్ వీ వీ ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ హాస్టల్లో స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఇవన్నీ కూడా హెల్త్ సర్వీస్లో ఇక్కడ మేము పర్టికులర్లీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం దీని నేను ఇంకా ఫర్దర్ చెప్పే ముందు ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పాలి ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెన్స్ అటాచ్ టు దిస్ బిల్డింగ్ ఈ బోయినపల్లి బిల్డింగ్ రాజేశ్వరి గారని వారు మనకి త్రీ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ యాడ్స్ ఇంత సెంటర్లో సేవాభారతికి డొనేట్ చేశారు డొనేట్ చేశారు వారు ఇందులో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు కూతుర్లు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఐఐటి చేసి స్టేట్స్ లో మంచి లెవెల్ లో ఉన్న స్టేట్స్ అండ్ యూకే లో ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళిద్దరు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్ తో ఇక్కడ ఉండేవారు వాళ్ళు సడన్ గా వారు చనిపోయారు అయితే ఆమె నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉండాలనేసి ఇక్కడ నుండి మా మొత్తం ఏదైనా మా పిల్లలు ఎలా అయితే చాలా బాగా చదువుకున్నారో ఈ బిల్డింగ్ నుండి వేరే వాళ్ళకి మీద వాళ్ళకి హెల్ప్ కావాలి లేడీస్ కని అనే ఒక ఆలోచన దాంతో వారు మాకు ఇది ఇచ్చేసి ఒక హాస్టల్లో మూవ్ అయ్యారండి ఈ బిల్డింగ్ అయితే ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టారు అండి ఈ బిల్డింగ్ ఉన్న కింద ఉన్న పోర్షన్ మీరు తీయొద్దు ఎందుకంటే మేము చాలా కష్టపడి ఈఎంఐ కట్టుకొని ఉన్నాం ఇక్కడ అయితే మేము మేము దీన్ని ఇట్లే టెంపుల్ గా రిటైన్ చేసేసి సైడ్ నుండి పిల్లర్స్ లేపి త్రీ స్టోర్ బిల్డింగ్ కట్టాం అలాగే ఉంటుంది ఇది మాకు టెంపుల్ మేము దీన్ని ఇట్లాగే కాపాడుకుంటాం దీనిపైన అన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తాం అంట సో వారితో పాటు పోపట్లాల్ జైన్ అనేసి యుఎస్లో ఉంటారు వాళ్ళు బాంబే బేస్డ్ వాళ్ళు మాకు టూ ఫ్లోర్స్ కట్టడానికి వాళ్ళు ఇచ్చారు ఓకే మొత్తం ఈ ఆశ్రమంలో ఉన్న అన్ని కూడా మీకు డొనేట్ డొనేషన్ బేస్డ్ ఎవ్రీథింగ్ డొనేషన్ బేస్డ్ ఓకే వాలంటరీ బేస్డ్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నా అనుకోండి ఐమ్ టోటలీ వాలంటీర్ ఐ నాట్ టేక్ సింగిల్ అనిపి అని వేరే అంటే సేవాభారతి ఆశ్రమం ఇప్పుడు సేవాభారతి కార్యక్రమాలు సిటీలో ఎన్ని జరుగుతున్నాయి ఇట్లా చాలా వేరియస్ యాక్టివిటీస్ చేస్తామండి కొన్ని వీ రన్ హాస్టల్స్ వీ రన్ స్కూల్స్ ఆర్ఫనేజెస్ ఓకే పర్టికులర్లీ యంగ్ గర్ల్స్ని పుట్టినప్పుడు ఆర్ఫన్ అయిన వాళ్ళని పెళ్ళిళ్ళు అయ్యే వారికి కూడా పెడతాం అనమాట అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి సో అక్రాస్ ఇండియాలో మేము ఇట్లా ప్రతి స్టేట్లో ఉంటాము వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సర్వీసెస్ చేస్తాం అండి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ సర్వీసెస్ చేస్తాము అట్లా ఇక్కడ మేము దీంట్లో పోయినపల్లిలో చేసేది కంప్లీట్ గా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ స్కిల్ సెంటర్ దట్ టు ఇన్ ది హెల్త్ కేర్ హబ్ హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ అంతా కూడా హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ నేర్పిస్తారు ఏ బేసిస్ మీద తీసుకుంటారు సార్ పిల్లల్ని తీసుకుంటారు బేసికలీ ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీ ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో మనము చాలా మంది సీనియర్స్ అవుతున్నారు పిల్లలు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు యుఎస్ లో ఉంటున్నారు వాళ్ళకి పేరెంట్స్ చూసుకోవడానికి ఎవరు ఉంటలేరు అయితే వాళ్ళ పేషెంట్ కేర్ అసిస్టెన్స్ తగ్గిపోయింది డిమాండ్ చాలా ఉంది గ్యాప్ ఎక్కువ వచ్చేసింది అనమాట ఈ మళ్ళీ కరోనా కాలంలో ఇంకా సో వీ డిడ్ బిగ్ సర్వీస్ ఇన్ దాట్ అట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ సో మేము ఇది చూసి ఇది చాలా డిమాండ్ ఏరియా ఉంది అనేసి దీంట్లో మనం సర్వీస్ చేయాలి ఇది గ్యాప్ ఫిల్అప్ చేయాలనేసి ఇది మేము హెల్త్ కేర్ హెల్త్ సెక్టర్ స్కిల్ కౌన్సిల్ ద్వారా జనరల్ డ్యూటీ అసిస్టెంట్ అని ఒక స్కిల్ అండి అదేంటంటే పేషెంట్ కేర్ అసిస్టెంట్ యాక్చువల్ నేమ్ ఆర్ యూ కెన్ సే నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ అనొచ్చు కానీ ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హెస్ మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ జనరల్ డ్యూటీ అసిస్టెంట్ జనరల్ డ్యూటీ అసిస్టెంట్ జీడిసి జీడిఏ సో దీనికి మేము ఓన్లీ లో క్వాలిఫికేషన్ ఎనీబడి అబో ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేడీస్ ఇంటర్లో ఉండి చదివి గ్యాప్ వచ్చి వాళ్ళ పిల్లలు పెద్దగా కొద్దిమంది హస్బెండ్స్ లేకుండా సింగిల్ లేడీస్ ఇవన్నీ మేము స్టడీ చేస్తాం అనమాట ఎవరికైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ నీడ్ ఉందో వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఒక త్రీ మంత్స్ మేము ఈ హెల్త్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీలో యాజ్ పర్ ది ప్రోగ
హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి లేకపోతే ప్రైవేట్గా ఏజెన్సీస్ ద్వారా వెళ్ళి ఫ్యామిలీస్లో చేసుకోవచ్చు ఇండివిజువల్ చేయవచ్చు అయితే ఒక ఉమెన్కి హెల్త్ రిలేటెడ్లో ఒక స్కిల్ ఎంపవర్మెంట్ చేసి చేస్తున్నాం మనం అమ్మాయిలు కూడా ఉంటారు ఇక్కడ కొద్దిమంది పెళ్ళిళ్ళు కాని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకుని ఎక్కడిపోయినా ఆడ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి అక్కడ సర్వీస్ అవసరం ఉంటుంది సో ఇది ఒక ఉమెన్ చాలా యూస్ఫుల్ అంటే వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఎప్పుడు టెన్త్ టెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చదువుతారు టూ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతారు ఫెయిల్ అవుతారు బీకామ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఇట్లా ఉంటుంది అవన్నిటినీ కవరప్ చేస్తూ ఒక మేము జీడిఏ సర్టిఫైడ్ ప్రోగ్రామ్ అండర్ ది బ్యానర్ ఆఫ్ హెచ్ఎస్ఎస్సి దట్ ఈస్ అ ప్రొఫెషనల్లీ వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్ అండి ఇప్పుడు జీడిఏ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారా సర్టిఫికేట్ మేము ఇవ్వము హెల్త్ కేర్ హెల్త్ హెల్త్ హెచ్ఎస్ఎస్సి వాళ్ళు ఇస్తారు నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ వాళ్ళు ఇస్తారు థర్డ్ పార్ట్ అసెస్మెంట్ అవుతుంది వాళ్ళన్నీ మేము వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఆల్ ది నామ్స్ సో ఆ సర్టిఫికేట్తో దే ఆర్ వెరీ వాల్యుబుల్ ప్రోడక్ట్స్ మా యొక్క ఏంటంటే ఆ కోర్స్ కరిక్యులం యాజ్ ఫర్ హెచ్ఎస్ఎస్సి చెప్తాము తర్వాత ఒక పేషెంట్ ఒక ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి ఒక కార్పొరేట్ వరల్డ్లో ఫోర్ మంత్స్లో అక్కడ జాబ్ ఇప్పాలంటే దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఇన్ దాట్ కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ పర్టికులర్లీ హౌ టు కమ్యూనికేట్ విత్ డాక్టర్స్ నర్సెస్ పేషెంట్స్ రిలేటివ్స్ కంపాషన్ అంటే ఆ పేషెంట్ మీద ఒక ఒక ఇది ఉండాలి లేకపోతే ఏం అంటే లైట్ తీసుకోవడానికి ఎథిక్స్ ఇవన్నీ కూడా మేము నేర్పిస్తాం ఇక్కడ ఎవ్రీడే కొంచెం అంత వాళ్ళ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లైఫ్ చెప్తాము ఇట్లా కమ్యూనికేషన్ అంటే దాన్ని తర్వాత కొంచెం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఫంక్షనల్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ చెప్తాం సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏ అన్ఎంప్లాయిడ్ ఉమెన్ హూ నీ యూజ్ నీడ్ ఆఫ్ ఏ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు సపోర్ట్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ టు ఏ ప్రొఫెషనల్ సో దే విల్ గెట్ అప్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సాలరీస్ లాట్ ఆఫ్ డాక్టర్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ talking to us they lined up with us okay. they say that we want people like this so they also come and teach their part of the subject okay so, doctors uh, various uh, hospitals see, it's a continuous transformation process and we like ur ke cheppadam gaakunda practical ivanni vachi so by the time they complete the ojt they are directly observed by the hospitals hospitals so that's why we are making some employment for a woman who are in needy our selection criteria is we go to the slums స్లమ్ ఏరియా స్లమ్ ఏరియా స్లమ్ అనేది చాలా డౌన్ ట్రాడ్ అండ్ స్లమ్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్తాము నెసిటీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం మళ్ళీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ని కన్విన్స్ చేస్తాం వాళ్ళు చేసేసి కౌన్సిలింగ్ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేస్తాం సో దేర్ ఆర్ టూ పార్ట్స్ మన ఈజ్ రూరల్ ఏరియా నుండి తీసుకొస్తాం అర్బన్ లో నుండి తీసుకొస్తాం ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈరోజు మాకు సెవెంటీ ఎయిట్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ బ్యాచ్ అండ్ అబౌట్ ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ ఆర్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియా వి గివ్ దమ్ ఫ్రీ residence food education apron everything we don't charge anything to the student anni free ga ister anni free ga idella chestam ante donor based untadi csr support untundi okay so first infrastructure lo kodman support chesaru batch support running lo maaku సెంట్రల్ సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అని ఉంటుంది మన మింట్ అంట మన రూపీ నోట్స్ ప్రింట్ చేసే ఆర్బీఐ రిలేటెడ్ వాళ్ళు మాకు బ్యాచ్ స్పాన్సర్ చేశారు ఇంకా సెకండ్ బ్యాచ్ కి మాకు వేరే వాళ్ళు వచ్చి చేస్తా అంటున్నారు సో వి మై సెల్ఫ్ అండ్ అదర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వి డోంట్ టేక్ ఎనీ సాలరీస్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఎంప్లాయీస్ ఎంత మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎయిట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మాకు ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఎంఐఎస్ అకౌంటెంట్ మోట్ మన మోటివేట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఉంటారు మళ్ళీ కొద్దిమంది ప్లేస్మెంట్ కొరకు ఎవరు ఉంటారు మళ్ళీ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇన్ఛార్జ్ ఉంటుంది సో ఇది ఇట్స్ ఇట్స్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో అసలు గొప్పగా చెప్పుకునే విషయం ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎయిట్ అండ్ టెన్ మెంబర్స్కి ప్రజెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నారు సెకండరీ ఇంతమందిని తయారు చేసి అది కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అస్సలు వన్ రూపీ ఛార్జ్ చేయకుండా ఇట్స్ గ్రేట్ థింగ్స్ సార్ సేవ్ పడతాయండి వీ నెవర్ ఛార్జ్ ఎనీవేర్ ఎనీథింగ్ ఓకే ఎక్కడ కూడా ఛార్జ్ మేము ఈవెన్ కోవిడ్లో కూడా చాలా రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ చేసాము ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డోనర్ బేస్డ్ and we are transparent organization we show uh, exa- everything will be clear on the records while also impacted to this not entha manki real impact and real benefit and we have to this okay evarina donors mundukochi ipudu atla evarina donate cheyadaniki ready ga unte teeskuntaru ah teeskuntam andi teeskuntam it's not small ante oka mem we have our own program maki inta id avasaram undi batch ki inta avasaram undi residential cost enta avutadi id avutadi ivanni mem already chesi pettamu so
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ బిల్డింగ్ డొనేట్ చేసిన మేడం ని చాలా చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి సార్ ఎందుకంటే ప్లేస్ త్రీ ఫిఫ్టీ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ప్లేస్ మళ్ళీ కన్స్ట్రక్టెడ్ హౌస్ ని ఆవిడ ఎంత అది ఎలా అంటే మీరు చెప్తున్నది అది మీకు డొనేట్ చేసి ఆవిడ వెళ్ళి హాస్టల్ లో ఉండడం అది ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ అది చేయడానికి నిజంగానే వారు టూ ఇయర్స్ హాస్టల్లో ఉన్నారు టూ ఇయర్స్ మేడం రాజేశ్వరి గారు రాజేశ్వరి గారు నిజంగా రాజేశ్వరి గారు చాలా గ్రేట్ సేవా భారతికి అసలు ఆ సేవ అనే ఆ పేరు కాదు వారి కోరిక మీరు చూడండి నా పిల్లలను నేను చదివించినందుకు ఈరోజు వాళ్ళు యుఎస్లో టాప్ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు ఈ బిల్డింగ్లో నుండి ఉమెన్కి అట్లాంటి ఎంపవర్మెంట్ కావాలని కోరారు వాళ్ళు కోరిక కూడా చాలా మంది సార్ ఆవిడ కోరికలో బలం ఉంది అందుకే సేవా భారతి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇట్లా సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్గా నడుస్తుంది మిమ్మల్ని మీట్ అవ్వడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ ఇంకా పర్సనల్గా మీరు ఇక్కడ ఏమీ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారు ఈ బ్రాంచ్ మేము ఇప్పుడు బేసికల్లీ సేవా భారతి ఇంతవరకు ఓన్లీ సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ అంటే హాస్టల్స్ హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ ఏదైనా హెల్త్ ఈ మధ్య స్కిల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తామండి ఓకే స్కిల్ సెంటర్స్ మాకున్న అసెట్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటివి చాలా మంది డోనర్స్ ఇస్తారు సో వాటి అన్నింటినీ కూడా మేము స్కిల్ సెంటర్లో తయారు చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నెరడ్మేట్లో ఒకరు సిక్స్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఇచ్చారండి మాకు విత్ బిల్డింగ్ సంచార జాతులు అంటే మీకు తెలుసు అండి నొమాడిక్ ట్రైబ్స్ రోడ్ల పైన తిరుగుతుంటారు వాళ్ళకి అడ్రస్ ఉండదు వాళ్ళు అట్లా తిరుగుతుంటారు వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అలాగే పోతుంటారు అన్నమాట మేము ఇప్పుడు అక్కడ నెక్స్ట్ టూ మంత్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ మేము హాస్టల్ పెద్ద హాస్టల్ కట్టేసాము అక్కడ ఈ పిల్లలందరం తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి వాళ్ళని డిఫరెంట్ స్కిల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి స్వర్ణ భారతి అని టాటా స్ట్రైవ్ మా అందరితో మేము కొలాబరేట్ అవుతాం అనమాట అక్కడ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఎంపవర్మెంట్ చేసి వాళ్ళని జాబ్లో పెట్టాలి వీళ్ళకి ఎట్లా అంటే ఎలక్ట్రీషియన్ మోటర్ మైక్ మోటర్ మై ఏబుల్ బాడీస్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ప్లస్ ఆ సంచార జాతులో కాబట్టి ఎవ్రీ మంత్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది అది ముఖ్యం మీటింగ్ అంటున్నాడు రౌండ్ కూర్చొని మారుతుంది ఎక్కడ చూస్తుంది అట్లా మేము యాభై కులాలకి కావాల్సిన మీటింగ్స్ ఆ బిల్డింగ్లో కింద అరేంజ్ చేస్తాము ఫ్రీ ఫుడ్ పెడతాము ఇది ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ వస్తే వాళ్ళ పిల్లల్ని మేము ఇక్కడ జాయిన్ చేయొచ్చు అని తెలుసుకోవడానికి తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి అన్నిటికి మేము స్పాన్సర్ చేసేసి ఫుడ్ పెట్టి ఆ ఫెసిలిటీస్ చూపించేసి సో వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు మాకు అక్కడ అయితే ఇది టూ మంత్స్లో అది స్టార్ట్ అయింది ఇంకా మొత్తం ఒక త్రీ స్టోర్ బిల్డింగ్ అంట అది కూడా మా డోనర్సే మాకు వేరే వేరియస్ పీపుల్ డొనేట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యశోద హాస్పిటల్ గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా మాకు ఇట్లా డిఫరెంట్ బిల్డింగ్స్ మీరు ఇంప్రూవ్ చేయండి అనేసి మాకు డొనేషన్ ఇచ్చారు అండ్ థ్యాంక్స్ టు చైర్మన్ గారు నేను యశోద ఫౌండేషన్లో కూడా నేను డైరెక్టర్గా ఉంటాను సో వారు మాకు మంచి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఫ్లోర్స్ ఇచ్చారండి దాంతో మేము ఎన్నో అసెట్స్ని ఇంకా డెవలప్ చేసి అందులో ఎంపవర్మెంట్ స్కిల్ సెంటర్స్ పెట్టి వేరే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ రావాలని అది ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అయితే ఉమెన్ కానీ యూత్ కానీ అందరూ కూడా ఎంగేజ్ కావాలి ఈ సొసైటీలో సో అవన్నీ ఐడెంటిఫై చేసి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది లేకుండా ఇవే ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూగా జరిగితే ఈ అనీవెన్నిటి కదా పోతుంది కదా సార్ అందరూ ఈక్వల్గా ఉంటారు అని మనకు ఒక ఫీలింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా మేమేం చేస్తాం చాలా మంది రూరల్ యూత్ వాళ్ళకి తెలియదండి ఏమేమున్నా హైదరాబాద్ స్కిల్ సెంటర్స్ ఓకే మాధవ స్కిల్ సెంటర్ కదా అలా పద పద్నాలుగు ఉన్నాయి యూత్కి తెలియదు వీళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తే అక్కడ రీచ్ కాదు అదే కమ్యూనికేషన్ కాదు వి యాక్ట్ యాజ్ ఏ లాస్ట్ మైల్ కనెక్టర్ బ్రిడ్జింగ్ బ్రిడ్జింగ్ లాగా చేస్తాం అనమాట వాళ్ళందరిని తీసుకొచ్చి అక్కడ జాయిన్ చేయడం వీళ్ళందరిని తీసుకు ఈవెంట్ కండక్ట్ చేసి అక్కడ తీసుకెళ్ళి బేసిక్ ఏంటంటే ఎంపవర్మెంట్ ఉమెన్ అండ్ మేల్ రూరల్ యూత్ వీళ్ళకి ఎంపవర్మెంట్ ఉండాలనేసి ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ కూడా మేము వాస్తవ సింధు అని ఇక్కడ చేస్తున్నాం చాలా మంది విలేజెస్ నుండి ఫార్మర్స్ పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ సిటీకి వచ్చి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కొరకు అని దిల్సు నగర్లో కానీ అమీర్పేట్లో జాయిన్ అక్కడ వాళ్ళు హాస్టల్స్లో ఉండి అది ఫీజు కట్టి కష్టపడుతుంటారు అక్కడ వారికి మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ మల్కాజ్గిరిలో వాస్తవ సింధు మా సెంటర్ ఒకటి ఉంది అక్కడ మేము వాళ్ళందరిని తీసుకొచ్చి ఫ్రీ హాస్టల్ పెట్టి మేమే కోచింగ్ ఇస్తున్నాం అంటే దోజ్ రియల్లీ నీడ్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ నీడ్ ఉన్న వాళ్ళకి మేము అక్కడ కంప్లీట్ సో దట్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి పిల్లలు పంపించి ట్రావెల్ ఇవన్నీ ఇబ్బందులు
ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఒకటి పెద్ద మల్కాజ్ గిరి దగ్గర సో దాని దగ్గరనే ఉంటే అక్కడ వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ ఎగ్జామ్ రాసి ఇంటికి అది లేదు ఇంకా మేము ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ లో స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ అన్ని అయిపోయినాయి అది హ్యూజ్ హాల్ పెట్టేసి మంచి వెల్ పేడ్ ఫ్యాకల్టీ పెట్టి అది ఎంపవర్ చేయడం అనమాట అట్లా చూపించాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము వాళ్ళు ఎవరెవరు ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఇంత మందికి ఇంపాక్ట్ అయిందని చూపించాలి మా ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పీపుల్ ఓన్లీ బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ టేక్ అవుట్ సైడ్ అస్ రూరల్ ఏరియా బికాస్ యూ వాంట్ స్టడీ దే Twenty-two 22 people, 22 girls and women are placed in a job market within 4 months. And each, each is getting 12 to 15,000. That's a lot of money. That's a lot of money. అయితే తర్వాత మేము నా అది అది ఇంపాక్ట్ అనమాట అందరికీ మేము చెప్పాం మీరు ఇచ్చిన దానికి ఇలా ఇట్లా చేస్తాం అని ఇప్పుడు మేము సెవెంటీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఎయిట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మాకు ఇప్పుడు ఇది కొద్ది పెద్ద గ్రూప్ తీసుకొని రూరల్ అర్బన్ మిక్స్ చేసి అందరికి ప్లేస్ చేయాలి ఇప్పుడు మేము వీ డోంట్ వాంట్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా అవసరం ఉంటాయి కదా ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ రాబోతుంది ఈ గ్యాప్ పెద్ద డిమాండ్ సప్లై గ్యాప్ ఉందండి ఆ గ్యాప్ని ఐడెంటిఫై చేసి దానికి సర్వీస్ చేస్తున్నాను దీంట్లో మళ్ళీ మేము నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్లో దమ్మాయిగూడలో మెయిల్ జీడే ప్రోగ్రామ్ పెద్ద మెయిల్ కూడా కావాలి సో ఇవన్నీ వర్క్అట్ చేస్తున్నాం అట్లాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాలో అట్లా గివ్ ఇట్ ఫ్రీ అండ్ ఏ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ ఏదో ఇవ్వడము ఇట్లా కాదు మేమంతా మాకు వాలంటీర్ బేస్ ఉంటుంది మొబిలైజేషన్ కూడా మా సేవాభారతి వాలంటీర్స్ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో అన్ని మండలంలో ఉన్నారండి వాళ్ళు అక్కడ నుండి మొబిలైజ్ చేస్తుంటారు పిల్లలు ఇక్కడ మొబిలైజ్ చేసి మేము వాళ్ళ యొక్క కౌన్సిలింగ్ చేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి వాళ్ళకి హోప్ చేసి కన్విన్స్ చేసి ఇక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాము వాళ్ళు అన్ని వాళ్ళ విషయాలన్నీ చూసుకుంటాం ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత జాబ్ మేము త్రీ మంత్స్ మేము జాబ్ పేరు మేము ఫాలోఅప్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ త్రీ మంత్స్ వీ అసీమ్ దట్ యు ఆర్ ఆన్ యూర్ ఓన్ అది కూడా ఫ్రీ సర్వీస్ తో సేవ భారత్ ద్వారా ఇది చేయడం అంటే నిజంగా గొప్ప విషయం మేము కూడా త్రూ మా ఛానల్ ద్వారా మేము చేయగలిగింది ఏంటి అంటే పబ్లిక్ లోకి తీసుకెళ్ళడం ఇక్కడ టూ సైడ్స్ నుంచి మీ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ మహిళలకి ఆడపిల్లలకు ఉద్యోగం కావాలి అనేది జనానికి రీచ్ అవ్వాలి ఎవరైతే నీడ్ ఉందో అమ్మాయిలు చదువుకోలేక లేకపోతే ఆర్థిక స్థోమత లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి స్కిల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అనే అవేర్నెస్ని మేము క్రియేట్ చేస్తాము దట్ అట్ సేమ్ టైం ఏంటంటే మీరు హెల్త్ కేర్ సెంటర్లో కదా ఇది నడుస్తుంది సో ఎవరికైతే ఈ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్ నీడ్ ఉందో వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మేము అట్లా ఖచ్చితంగా మీ ఛానల్ ద్వారా మాది మంచి ఈ వర్డ్ స్ప్రెడ్ కావాలి మాకు వీ డోంట్ నీడ్ ఎ నేమ్ వీ డోంట్ పీపుల్ హూ నీడ్ షుడ్ బి కమ్ మీ సర్వీస్ బయట మీరు చూసిన వచ్చి మా ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా రియల్ హాస్పిటల్ క్రియేట్ చేశాను వీ ఇన్వెస్టెడ్ ఎవ్రీ బిట్ అన్ని ఎక్సెప్ట్ ఐసీ బెడ్ చూపించి అన్ని పెట్టేసాం అన్ని పెట్టారు చూసారు క్లాస్ రూమ్ ఏసీ రూమ్స్ ప్రొజెక్టర్ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అమ్మాయిలు కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడుతున్నారు మాకు తొందరలో జాబ్ వస్తుంది మేము సెటిల్ అవుతాం ఫైనాన్షియల్ గా మాకు సపోర్ట్ ఉంటుంది అని చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా హోల్ హార్టెడ్ చేయాలని హాఫ్ హార్టెడ్ కాకుండా ఏదో ఇచ్చి ఏదో చేసినట్టు కాకుండా ఎవ్రీ గర్ల్ హూ కమ్ ఇయర్ విల్ ఫీల్ నేను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కి వచ్చాను నేను ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ లో అవుతాను అనే ఫీలింగ్ లో ఉంటారు దోస్ ఆర్ నాట్ హోప్ఫుల్ ఆర్ బికమింగ్ హోప్ఫుల్ నా చాలా చాలా బాగుంది అసలు మీ ప్రోగ్రామ్ గురించి అన్ని సార్లు చెప్పుకునే తక్కువ ఇంకా ఈ సేవా భారతి ద్వారా చాలా సర్వీసెస్ డెవలప్ కావాలి సొసైటీకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండాలి కూడా హార్ట్ఫుల్ గా కోరుకుంటున్నారు సేవా భారతి స్టేట్ ప్రోగ్రామ్ హెడ్ కులదీప్ సక్సేన గారు మనతో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ సేవా భారతి ఆశ్రమం ద్వారా జరుగుతున్న ప్రోగ్రామ్స్ గురించి అలాగే ఇక్కడ జరుగుతున్న హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ గురించి అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ బాగున్నారా సార్ సేవా భారతి ద్వారా ఏమి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తారు అసలు స్టేట్ వైడ్ సేవా భారతి ఆశ్రమం పేరుతో ఏమి ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి సేవా భారతి యొక్క స్వచ్ఛమైన సంస్థ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో స్టార్ట్ చేశారు ఓకే ఎయిటీ నైన్లో మనం రిజిస్టర్ చేశారు 
అప్పుడు రెండు ప్రాంతాలు కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ కలిపి ఉండేది కాబట్టి అన్డివైడెడ్లో సో అప్పుడు ఇది జరిగింది ఓకే సో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ తర్వాత తెలంగాణ ఇప్పుడు ఫార్మేషన్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత శివభారతి తెలంగాణ వరకు పరిమితం ఉంది ఓకే కానీ శివభారతి ఒక రాష్ట్రీయ స్థాయిలో అంతా ఒక నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఎవ్రీ స్టేట్కి ఒక అర్త ఉంది ఒక యూనిఫామ్ వాళ్ళు నిర్వహిస్తారు సో ఏదైనా టెక్నికల్ అట్లా కావాలంటే మన నేషనల్ లెవెల్ నుంచి మనకు ఇన్పుట్స్ అలాంటివి అన్నీ జరుగుతుంది అదర్వైజ్ ఒక స్వచ్ఛంద రూపంలో మన స్టేట్ వరకు మనం అంటే కంప్లీట్గా ఫ్రీ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సేవ 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 టోటలీ సేవ ఓరియంటేషన్లోనే మనం ఫ్రీ సర్వీస్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సేవ కాబట్టి సేవ అనే పేరు ఉండడం వల్ల మీరు ఏమి అసలు ఎక్కడ ఏ సర్వీస్ ఛార్జ్ చేయరు ఓకే అంటే మన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే చాలా పూర్ కమ్యూనిటీస్ కమ్యూనిటీస్కి సమాజానికి చాలా బీద వాళ్ళు డిప్రైవ్స్ లేకపోతే అండర్ ప్రివిలేజ్ ఇప్పుడు నడుస్తున్న ఒక పదం ఏంటంటే మార్జినలైజ్ కమ్యూనిటీస్ ఎవరు చెప్తారు సోషల్ సెక్టర్లో సో వాళ్ళకి అభివృద్ధి చేయాలి వాళ్ళకి వాళ్ళు స్వచ్ఛందగా వాళ్ళు స్వాభిమానంగా వాళ్ళు సెల్ఫ్ రిలయన్స్గా వాళ్ళకి నిలబెట్టాలి అని అది ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఓకే సో దీనిలో సమాజం ద్వారానే సమాజ పని జరుగుతుంది సో ఇది ఒక విశేషత శివ భారతిది సమాజం ద్వారా సమాజం కొరకే పని జరుగుతుంది సో దీనిలో టోటల్లీ సమాజం ద్వారానే మనం సహాయత తీసుకొని వాళ్ళు ద్వారానే వాళ్ళు వాలంటీర్గా తయారు చేసి వాళ్ళు ద్వారానే పని చేయటం ఇది ఒక మన ఒక పద్ధతి ఒక మన సేవాభారతి ఒక చిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తే దాదాపు మనకు ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్స్ ఇట్లా ఫుల్ టైం ఒక వాలంటీర్స్ లెక్క తయారు ఉన్నారు మొత్తం ప్రాంతంలో పని చేసిన దాదాపు నూట లక్ష యాభై లక్షలు వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పైన చిన్న పెద్ద అన్ని ప్రాజెక్ట్స్లు అట్లా వివిధ రకంగా కార్యక్రమాలు సమాజ సేవ కార్యక్రమాలు మేము నిర్వహిస్తాము ఇప్పుడు కరోనా పీరియడ్లో కూడా ఈ రెండు మూడు కరోనా పీరియడ్లో కూడా మేము దాదాపు ఒక ఇరవై లక్షల జనాభాల వరకు వెళ్ళిపోయినాం వాళ్ళకి సహాయం చేసాం సేవ చేసే ఈ సెకండ్ కరోనా అప్పుడు థర్డ్ కరోనా అప్పుడు కూడా దాదాపు ఒక నైన్ ల్యాక్స్ పీపుల్కి డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేసాం మేము దాదాపు ఒక ఐదు ఐసోలేషన్ సెంటర్ పెట్టాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ బెడ్స్ ఐసోలేషన్ సెంటర్ దాకా ఆక్యుపెన్సీ రేట్ అంటే డైలీ మనకు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ప్లస్ ఇట్లా ఆక్యుపెన్సీ ఉంటుంది వితౌట్ ఎనీ జీవితానికి లైఫ్కి త్రీ లేకపోతే మోర్టాలిటీ జరిగిన అలాంటి ఒక్క ఉదాహరణ కూడా లేదు ఓకే సో అది ఒక పెద్ద అచీవ్మెంట్ అది ఆ పీరియడ్లో అంటే హార్ట్ఫుల్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం ఫేస్ చేయలేదు తర్వాత సిటీలో మన సిటీలో ఒక రెండు క్రిటికల్ కేర్ సెంటర్స్ కూడా పెట్టాం దానికి ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ బెడ్స్ ఒక హాస్పిటల్ పెట్టాం అది మన అనుబంధంతో పెట్టుకున్నాం దుర్గాబాయి దేశముఖ్ హాస్పిటల్ ఒకటి ఉంది తిరుమల హాస్పిటల్స్ లాంటి కొన్ని హాస్పిటల్స్తో సెటప్ మొత్తం సేవ భారతి చేసి అక్కడ నిర్వహించింది పోతే వాళ్ళతో ఒక అనుబంధంతో సో దానిలో కూడా ఇదే రకంగా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్లో వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి తర్వాత బయట హాస్పిటల్స్కి పంపిస్తారు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీకు మీరు ఇంత చూసారు మీరు దీనికి జనరల్ డ్యూటీ అసిస్టెంట్ అని ఒక కార్యక్రమం చెప్తారు ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ స్కిల్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళ ద్వారా ఒక డిజైన్ చేసిన నిర్మించిన ప్రాజెక్ట్ ఇది ప్రతి ఒక్క సెక్టర్స్ ఉన్నది వాళ్ళకి హెల్త్ సెక్టర్ ఒకటి ఉంది అప్రెల్ ఉంది ఐటీ ఉంది ఇట్లా రకరకాలుగా కొన్ని సెక్టర్స్ ఉంది సో మేము హెల్త్ సెక్టర్స్లో ఈ జీడిఏ ప్రోగ్రామ్కి చేస్తాం మీకు తెలిసినేమో ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో కూడా మనం మన అంటే ఈ కరోనా పీరియడ్లో కూడా చాలా అనుభవించినాం పేషెంట్స్కి కేర్ చేయటంలో చాలా హెల్త్ వర్కర్స్ చాలా అవసరాలు వచ్చింది చాలా ఎంత నీడ్ ఉంది అనేది కరోనా నీడ్ కూడా వచ్చింది చాలా సో అది ఒకటి కానీ కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ఆలోచన ఏంటంటే మనకు రాబోయే కాలంలో ఫోర్టీన్ మిలియన్స్ మనకు లక్షలో 
హెల్త్ వర్కర్స్ ప్రొఫెషనల్స్ కావాలి మనకు ఫ్యూచర్లో సో అంత మనకు పాజిటివ్ ఉంది సో అది డెవలప్ చేయటానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లానింగ్ చేసిందంటే చిన్న చిన్న స్కిల్స్ ద్వారా వీళ్ళకు నిలబెడితే అది ఉపయోగపడి కూడా ఉంటుంది ఉపయోగం కూడా ఉంటుంది సెకండ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ జనరేషన్ ఆపర్చునిటీ కూడా ఒక అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ కాన్సెప్ట్తో వాళ్ళు చేశారు సో దీనికి ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఫోర్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది త్రీ మంత్స్ మన అకాడమీకి ఇక్కడ ఉంటుంది వన్ మంత్ హాస్పిటల్లో ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ అని చెప్తారు అంటే ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్స్ అక్కడ హాస్పిటల్ ఫేజ్లో ట్రైనింగ్ పెట్టుకుంటారు అది అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు సర్టిఫికేషన్ లభించిన తర్వాత ప్లేస్మెంట్ కూడా మా ద్వారానే చేయాలి అని ఒక మాకు ఒక బాధ్యత కూడా ఉంది తర్వాత మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ప్రోటోకాల్ కూడా ఉంది ఆ ప్రాసెస్ కూడా మేము తయారు చేస్తాం సో దాదాపు మేము అదే రూపంలో పని చేస్తాం మాకు ఒక బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది పోలి ప్రాజెక్ట్గా దానిలో అందరు మాకు ఒక ఇరవై ముప్పై ఇరవై మూడు మన మహిళలు అంటే మహిళలు కూడా ఎట్లా అంటే వాళ్ళ జీవితంలో రకరకాలుగా సమస్యలు తర్వాత తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళు లేకపోతే హస్బెండ్స్ డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ బాధ్యత అయిన వాళ్ళు ఆర్థికంగా బాధ్యత అయిన వాళ్ళు సో రకరకాలుగా అంటే ఉమెన్ ఈజ్ ప్రౌన్ టు మోర్ మిజరబిలిటీస్ సో ఆ కారణం వలన అది పెట్టుకొని మేము కూడా సెలెక్ట్ చేసి చూస్ చేసి మా మొబలైషన్ కూడా మీరు చూసారేమో మేము ఇంటింటికి వెళ్ళి చాలా రూరల్ అండ్ రిమోట్ ఏరియాస్లో వెళ్ళి ఆ అర్హత పూర్తి చేసి వాళ్ళు చెప్పారు మీరు టెన్త్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ పెట్టండి అని సో ఆ టెన్త్ ఉన్న కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ మధ్యలో ఉన్న మహిళలకి తీసుకున్నాం కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమిటంటే మిడ్ ఎయిర్ ద ఏజ్లో ఉమెన్ సఫరింగ్ చాలా ఉంటుంది అలాంటి కేసెస్ చాలా ఉంటాయి అది సహజమే అది అప్పుడు కొంత అవకాశం ఉంటుంది సో మేం చేస్తున్నాం అంటే అట్లీస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ బిట్ విల్ ఆ ఏజ్ వాళ్ళకి కూడా తీసుకుంటున్నాం గవర్నమెంట్ మనకు అలా కూడా చేస్తుంది వాళ్ళు కూడా అది ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలుసు తెలుసు కాబట్టి సో వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ టు అప్ టు దట్ ఏజ్ ఆల్సో ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ అనేది రూల్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ కూడా తీసుకుంటున్నాం సో మేము రెండు గ్రూప్లో ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఒకటి యంగ్ అడోలేషన్స్ ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ టు థర్టీ అండ్ అగైన్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఇన్ బిట్వీన్ లైక్ దిస్ సో వాళ్ళకు మేము ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ట్రైనింగ్ ఇస్తాం మా దగ్గర రెండు ఫెసిలిటీస్ ఉంది ఒకటి డే స్కాలర్ ఫెసిలిటీ ఉంది హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంది సో హాస్టల్ మీరు పైన చూశారు సో హాస్టల్లో అక్కడ ఇక్కడే పెట్టి వాళ్ళకి చేస్తాము ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మేము ఛార్జ్ చేయము ఏం ఛార్జ్ చేయాలి ప్రస్తుతం మాత్రం ఇది ఉంది ఛార్జ్ చేయము సో ఇది ఒకటి ఉంది అందుకే మేము చేస్తున్నాం అంటే ఇండివిజువల్ డోనర్స్ వాళ్ళు సాయం కూడా మాకు లాస్ట్ టైం కూడా చాలామంది ఇండివిజువల్ డోనర్స్గా మాకు వచ్చారు కొన్ని స్వస్థమైన సంస్థలు కూడా మాకు వచ్చారు హెల్ప్ చేశారు ఇండివిజువల్ డోనర్స్ లెక్క ఒక పర్ క్యాండిడేట్ కొంత సాయం చేశారు కొంత కార్పొరేట్స్ వాళ్ళు కూడా మాకు సంస్థలు కూడా వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేశారు ఇది కూడా ఈ ఈ బ్యాచ్కి కూడా కొనసాగుతుంది ఓకే సో ప్రస్తుతం కూడా కొంత మన మన సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి ఎక్కడ మన ఈ మైంటింగ్ అది జరుగుతుంది అంటే మన ప్రింటింగ్ జరుగుతుంది మన పాస్పోర్ట్స్ది కరెన్సీది అనే కదా సో వాళ్ళు కూడా కొంత మనకు సాయం చేస్తున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్స్కి సో ఈ బ్యాచ్ మొత్తం వాళ్ళ ద్వారా కూడా కొంత ప్రయత్నం చేసి ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మా దగ్గర దాదాపు ఎనభై స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు ఉన్నారు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు ఇంక్లూడెడ్ హాస్టల్ అండ్ డే స్కాలర్స్ డే స్కాలర్స్ కలిపి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అయితే నడుస్తుంది దీనిలో మాకు దాదాపు ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ మంది మాకు టోటల్లీ ఆర్ఫైన్ ఉన్నారు ఓకే టోటల్లీ ఆర్ఫైన్ ఉన్నారు కొన్ని పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటే మీరు మాట్లాడితే అంటే ఎవరి గురించి మనం ఎడవాలి అని కూడా మనకు తెలియదు ఓకే సో అలాంటి పరిస్థితి ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంత మహిళలు ఉన్నారు అంటే ఈ చెప్పేటం విషయం బాగుండదు బట్ అంటే ఏ కండిషన్స్లో అట్లీస్ట్ అలాంటి వాళ్ళు కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇక్కడ చేయాలి అని సో ఆ విషయంలో ఇక్కడ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాం దీని తర్వాత మేము ఏం చేస్తామంటే హాస్పిటల్స్లో మేము ప్రతి హాస్పిటల్స్కి తిరిగి మాట్లాడి వాళ్ళతో కన్విన్స్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ట్రైనింగ్ చేయటం వన్ మంత్ ట్రైనింగ్ ఓజీటీ 
ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ చేయటం అది కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కొన్ని హాస్పిటల్స్ మాకు పది పదిహేను హాస్పిటల్స్ మన పోల్లో వచ్చారు వాళ్ళు సహాయం చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా ఇన్ఛార్జ్ చేస్తున్నారు మాకు అంటే వాళ్ళు కూడా ఈ కాస్కి ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఇంపార్టెన్స్ దీనికి అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు సాయం చేశారు లాస్ట్ టైం మాకు ఫస్ట్ బ్యాచ్లో యశోద గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ అలాంటి వాళ్ళు మాకు సాయం చేశారు ల్యాండ్ మార్క్ హాస్పిటల్ అని ఇంకొకటి వాళ్ళు చేశారు రష్ హాస్పిటల్ అని ఇక్కడ ఉన్నది పంపిలీలో వారి చేశారు శ్రీధా అని మన ఒక హాస్పిటల్ ఉప్పల్లో ఉన్నది పెరియాటిక్ హాస్పిటల్ అని వాళ్ళు చేశారు దీనికి ఇంకోటి ముఖ్యం ఏంటంటే స్పర్శ్ హాస్పిస్ అని ఒక సంస్థ ఉంది అంటే అక్కడ టర్మినల్ ఫేజ్లో వచ్చినప్పుడు పేషెంట్స్కి ఏ రకంగా అన్న ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ సాధ్యం కాదు ఆ స్థితిలో వాళ్ళు ఒక ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు సో వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు సో ఆ స్థితిలో వాళ్ళకి తీసుకొచ్చేసి ట్రీ రౌండ్ ద క్లాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం అక్కడ పెట్టటం అంటే దే డజంట్ నో దట్ వెన్ దే విల్ గోయింగ్ టు డై ఆర్ నాట్ సో ఆ స్టేజ్లో వాళ్ళు అక్కడ సహాయం చేస్తారు హెల్ప్ చేయడం అనేది సో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా మాతో పాటు కలిసి పని చేస్తున్నారు సో మేము కూడా అక్కడ కూడా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్కి పంపిస్తున్నాం వాళ్ళు కూడా మాకు ప్లేస్మెంట్లో సహాయం చేశారు ఇవన్నీ నేను చెప్పిన హాస్పిటల్స్ సో మా బ్యాచ్ మొత్తం ఫస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర కంప్లీట్గా ప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది వాళ్ళు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు ఈసారి కూడా మేము ప్లేస్మెంట్ అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ బ్యాచ్కి మేము ఇట్లా సహాయం చేస్తాం తీసుకుంటాం సో ఆ ఒక మాకు విశ్వాసం వాళ్ళకు మమ్మల్ని కలిగించారు సో ఆ విశ్వాసంతో కూడా మేము కూడా ముందుకు వెళ్తున్నాం అదే విశ్వాసం ద్వారా మిగతా అన్ని సంస్థలు తర్వాత సేవాభారతి అంత కార్యకర్తలు ప్రాంతం అంతలో చేసిన ఒక ఎఫర్ట్ వాళ్ళు ఒక ప్రయత్నం ద్వారా మేము ఎయిటీ స్టూడెంట్స్కి సాధించిన జరిగింది గుడ్ రిజల్ట్ సార్ అది సో అంటే ఒకే సమయంలో ఇంత పెద్ద బ్యాచ్ నడిచిపోయటం కూడా ఒకది సో దీనికి మేము కొనసాగిస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో ఈ జస్ట్ చిన్న ఉన్నది సో నేను అదే చెప్తున్నాను మళ్ళా సో మేము ప్రత్యేక హాస్పిటల్ నుంచి కూడా మేము ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఈ ప్లీజ్ మాతో జాయిన్ అవ్వండి ట్రావెల్ జాయిన్ కావండి ఈ ఒక ఒక మిషన్ ఒకటి ఒక స్ట్రీమ్ ఏదో ఒకటి ఏం లేదు మేము ఒక జస్ట్ వీఆర్ యాడింగ్ సంథింగ్ టు ద హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ నథింగ్ మోర్ దాన్ డైట్ సో యాడింగ్లో మనం ఒక చిన్న ఒక భాగం ప్రయత్నం ఇది సో దానిలో వాళ్ళు కూడా పాల్గొంటే బాగుంటుంది సో మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన అవకాశాలు వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు ఇస్తే బాగుంటుంది అలాగే వాళ్ళు కూడా దీనికి స్పాన్సర్ చేయటం ఈ ప్రోగ్రామ్కి స్పాన్స్ చేయటం కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ చాలా చేస్తున్నారు సో లాస్ట్ టైం కూడా మాకు కొన్ని డాటా గ్లోబల్ డాటా అని ఒక సంస్థ వాళ్ళు అంత చేశారు వాల్యూ మూమెంట్ అని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు మాకు చేశారు సో అది కూడా ఒకటి ప్రయత్నం ఉంది సో వాళ్ళు కూడా మాతో పాటు ఉన్నారు సో నేను ప్రత్యేకంగా మా సేవాభారతి తరఫు నుంచి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ వాళ్ళందరికీ అపీల్ చేస్తాను వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తే ఈ ప్రాజెక్ట్కి సస్టైన్ మంచి దీని తర్వాత కూడా మాకు ఒకటి ఆలోచన ఉంది ఈ ఇట్ హ్యాస్ టు స్ప్రెడ్ టు ద అదర్ రీజన్స్ ఓకే సో డెఫినెట్లీ మేము ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాబోయే కాలంలో మేము ఒక నాలుగు డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఐడెంటిఫై చేసాం కన కరీంనగర్ మంచి ఏరియాలో చేసాం నిజామాబాద్ ఒకటి చేసాం తర్వాత కర్నూల్ ఒకటి ఇట్లా చేసాం హైదరాబాద్తో పాటు సో కొన్ని ప్లేసెస్లో మేము ఇలాంటి తర్వాత సేవాభారతి తరఫు నుంచి కూడా వేరే స్టేట్స్లో కూడా వేరే రాజ్యాల నుంచి కూడా మన వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నం వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ వచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్కి చూస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి ఆ మోడల్ తీసుకొని అక్కడ ప్రయత్నం చేయాలంటే సో ఆ ప్రయత్నాలు కూడా మేము ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాము సో అక్కడ కూడా ఇది స్టార్ట్ అయిపోతే బాగుంటుంది అండి సో స్టార్ట్ అవ్వాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా ఈ సేవాభారతి కార్యక్రమాల ద్వారా ఇది కంప్లీట్ ఫ్రీ సర్వీస్ అండి వాళ్ళు తీసుకుంటున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో ఎవరైతే ఉద్యోగ అవకాశం కావాలి అవసరం ఉన్న మహిళలు లేకపోతే ఆడపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ ఏరియాకి వెళ్ళి వాళ్ళని కనుక్కొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఒప్పించి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఫ్రీ సర్వీస్తో అకామినేషన్ ఫుడ్ అన్నీ ఇచ్చి వాళ్ళకి హెల్త్ కేర్ మొత్తం ఎట్లా ఉంటుంది హెల్త్ కేర్ ఎలా చెయ్యాలి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ సర్వీసెస్ ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి త్రీ మంత్స్ నేర్పిస్తారు ఆఫ్టర్ దట్ వన్ మంత్ మళ్ళీ హాస్పిటల్లో కూడా ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఆ తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా తీసుకున్నారు చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ కదా మేము కూడా వ్యూవర్స్కి చెప్తున్నది అదే 
ఎవరికైతే అమ్మాయిలకి ఈ అవసరం ఉందో వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి సరిగా లేక ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు తండ్రి లేని వాళ్ళు ఉంటారు ఇక చదువుకోవాలన్న ఆలోచన ఉన్నా కూడా అవకాశం లేని పిల్లలు ఉంటారు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది రీచ్ అవ్వాలి అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అడ్రస్కి మీరు ఫాలో అవ్వండి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయండి అలాంటి పిల్లలకి హెల్ప్ చేయండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కల్పిస్తున్నారు కదా అంటే ఇక్కడ ట్రైనింగ్ అయ్యి వెళ్ళిన వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్తో సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నారు అలానే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నారు సెకండ్రీ ఇంకా ఎవరికైనా కూడా ఇలాంటి హెల్త్ సర్వీసెస్ కావాలన్నా లేదా హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు కూడా హెల్త్ సర్వీసెస్ కావాలన్నా కూడా మనం సేవా భారతి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు పర్సనల్గా మనకు పెడుతున్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే హాస్పిటల్స్కి పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎవరైతే ట్రైన్ అవుతున్నారో వాళ్ళని మీరు ట్రైనర్స్గా జాయిన్ చేసుకోండి వాళ్ళకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వండి వాళ్ళకు ఒక హోప్ కాన్ఫిడెన్స్ని క్రియేట్ చేయండి అని పర్సనల్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అంతేగాని డొనేట్ చేయండి అని అడగట్లేదు ముందు ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు సో దాంట్లోనే మనకు అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఎంత సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్తో చేస్తున్నారో చాలా మంచి కార్యక్రమం అండి యువర్స్ అందరూ చూడండి ఏ ఆడపిల్లకైతే అవసరం ఉందో ఒక్క ఆడపిల్ల ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ భవిష్యత్తు బాగుపడినా కూడా ఖచ్చితంగా సమాజం బాగుపడుతుందనే చెప్పాలి చాలా చాలా మంచి కార్యక్రమం చేస్తున్నటువంటి సేవా భారతి ఆర్గనైజర్స్ అందరికీ కూడా మనం యువర్స్ తరఫున మన ఛానల్ తరఫున హార్డ్ఫుల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుందాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్